การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือ intramuscular injection วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้นักศึกษาสามารถบ่องข้อบุ๋งชี้ในการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อและทำการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้องการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อเหมาะกับการฉีดยาที่มียาปริมาณมากและต้องการการดูดซึมเร็วเนื่องจากมีเลือดไปเลี้ยงมากและนิยมใช้วิธีนี้กับการฉีดวัคซีนที่มีแอดจูเวนผสมเช่นวัคซีนตับอักเสบ B วัคซีนคอตีบัตยักษ์ไอกรนวัคซีนตับอักเสบ A เป็นต้นเนื่องจากถ้าฉีดเข้าใต้ผิวหนังจะทำให้เกิดก้อนแกนูโลมาหรือแฟตในโคสิสได้อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย 1. ไซลิงที่ขนาดเหมาะสมกับปริมาณยา 2. เข็มฉีดยาเบอร์ 18-21 เพื่อดูดยาจากขวดและเบอร์ 23-25 เพื่อฉีดยาโดยเด็กเล็กจะใช้ความยาวเข็ม1นิ้วและเด็กโตใช้ความยาวเข็ม 1-1.5 นิ้ว 3. ยาที่ต้องการฉีด 4. สำลีชุบ 70% แอลกอฮอล์และ 5. สเตอร์ไลกอสและพาสเตอร์ปิดแผลการเลือกตำแหน่งฉีดในเด็กอายุน้อยกว่า2ปีนิยมฉีดบริเวณกล้ามเนื้อหน้าขาตรงกล้ามเนื้อที่เรียกว่า vastus lateralis โดยแบ่งความยาวจาก greater t o c a n t e r ไปยัง lateral femoral condyle ของเขา่าแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วฉีดตรงกลางหรือที่เรียกว่า middle third ของกล้ามเนื้อหน้าขาค่อนไปทางด้านข้างส่วนในเด็กโตจะนิยมฉีดบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขนหรือเดลตอยเพราะเป็นตำแหน่งที่ดูดซึมได้ดีและมีไขมันไม่มากโดยฉีดบริเวณที่ต่ำจากกระดูกหัวไหล่หรืออัคโครเมียนโปรเซสลงมาประมาณ 3-5 ถึงเซนติเมตรในเด็กไม่แนะนำให้ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพกหรือกลูเตียสแม็กซิมัสเนื่องจากเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเส้นประสาทไซติกเนิร์ฟและในลายที่อ้วนมากอาจฉีดไม่ลึกถึงกล้ามเนื้อการเตรียมยาและอุปกรณ์มีขั้นตอนดังนี้เริ่มจากตรวจสอบชนิดขนาดวิธีบริหารยาวันหมดอายุของยาที่จะฉีดและชื่อสกุลของผู้ป่วยจากนั้นอธิบายให้ผู้ปกครองและเด็กทราบพร้อมทั้งถามประวัติการแพ้ยาของเด็กทุกครั้งล้างมือให้สะอาดแล้วเลือกไซลิงให้ขนาดเหมาะสมกับปริมาณยาที่จะฉีดต่อกับเข็มเบอร์1 8บถึงดูดอากาศเข้าไซลิงให้เท่ากับปริมาณยาที่ต้องการเขย่าขวดยาเบาๆให้ยาเข้ากันเช็ดจุกยางขวดยาด้วยสำลีชุบ 70% แอลกอฮอล์แล้วรอให้แห้งสักครู่จากนั้นแทงเข็มตรงจุกยางขวดยาดันอากาศเข้าขวดยาจนหมดความขวดยาลงให้ปลายเข็มจุ่มอยู่ในยาแล้วดูดยาเข้ามาใส่ลิงตามปริมาณที่ต้องการจากนั้นดึงออกแล้วเปลี่ยนเข็มใหม่เป็นเข็มที่จะใช้ฉีดขั้นตอนการฉีดยาเริ่มจากการจัดท่าผู้ป่วยให้สบายและกล้ามเนื้อไม่หดเกรงเพื่อลดอาการเจ็บปวดถ้าฉีดกล้ามเนื้อต้นแขนให้เด็กนั่งหรือยืนถ้าฉีดกล้ามเนื้อหน้าขาให้นอนหงายหรือผู้ปกครองอุ้มนั่งบนตักเช่นถ้าต้องการฉีดที่หน้าขาด้านซ้ายให้ผู้ปกครองใช้แขนซ้ายกอดตัวเด็กไว้แล้วใช้แขนขวาจับที่ขาซ้ายของเด็กดังที่แสดงอยู่ในรูปทำความสะอาดบริเวณที่จะฉีดด้วยสำลีชุบ 70% แอลกอฮอล์โดยเช็ดเป็นวงกว้างจากในออกนอกแล้วรอให้แห้งสักครู่ถอดปลอกเข็มออกแล้วจับไซลิงด้วยมือข้างที่ถนัดใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับผิวหนังบริเวณที่จะฉีดให้ตึงโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้กลางออกขณะกดลงบนผิวหนังหรือจะอาจใช้เป็นวิธี C track technique โดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดดึงผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังไป 2-3 ซนติเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้ยาไหลย้อนกลับ
แทงเข็มลงไปที่กล้ามเนื้อทำมุมตั้งฉาก90องศาอย่างรวดเร็วและนุ่มนวลดึงรูปสูบขึ้นเล็กน้อยเพื่อทดสอบว่าปลายเข็มอยู่ในหลอดเลือดหรือไม่ถ้ามีเลือดให้ถอนเข็มออกและเตรียมยาฉีดใหม่ถ้าไม่มีเลือดให้ใช้นิ้วหัวแม่มือดันลูกสูบเดินยาช้าๆจนยาหมดจากนั้นถอนเข็มออกแล้วปิดด้วยสเตอร์ไรกอสกดเบาๆไม่ควรนวดบริเวณที่ฉีดเมื่อเรียบร้อยแล้วบันทึกผลการฉีดยาลงในเวทระเบียนและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อได้แก่ 1. อาการเจ็บปวด 2. เลือดออกในชั้นกล้ามเนื้อ 3. การบาดเจ็บต่อเส้นประสาท 4. การติดเชื้อบริเวณที่ฉีดและ 5. อาจเกิดพังผืดในกล้ามเนื้อถ้าฉีดยาซ้ำบริเวณที่เดิมบ่อย